ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു കഥ നോക്കിയല്ലേ ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ആ അകമില്ലാത്തില പുറമില്ലാത്തില അതല്ലേ കഥയുടെ പേര് കടങ്കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥയാണല്ലേ അത് മിനി ടീച്ചറും കുട്ടികളും കൂടി കടങ്കഥ മത്സരം നടത്തുകയാണ് അല്ലേ രമേശും സുഹറയും നിമിഷയും മിനി ടീച്ചറും എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അല്ലേ കടങ്കഥയിൽ അവരെല്ലാവരും രസിച്ച് കടങ്കഥ മത്സരം നടത്തി നിങ്ങളോട് കടങ്കഥകൾ ശേഖരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടെത്തിയോ നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ബാലരമ്യയും ബാലഭൂമിയും കളിക്കുടുക്ക അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടങ്കഥകൾ ഉറപ്പായും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കടങ്കഥകൾ മത്സര മത്സര രീതിയിൽ നടത്തണം നടത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു കടങ്കഥ കിട്ടിയാൽ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം അവരോട് ചോദിക്കണം ഉത്തരം അവർ അവർ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം നോക്കില്ലേ ശരി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കഥയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് കടങ്കഥ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതും ബെല്ലടിച്ചു അല്ലേ ആ മിനി ടീച്ചർ ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ ചോദ്യം അകമില്ലാത്തില പുറമില്ലാത്തില ഞെട്ടിയില്ലാത്തില വട്ടത്തിൽ എന്താ അത് ആ പപ്പടം അല്ലേ ആ ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് കടങ്കഥയോടു കൂടിയാണല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും കടങ്കഥകൾ അറിയാമെന്നും അറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് നടത്തിയത് ഒരു മത്സരം നടത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യമോ ആ മുറ്റത്തെ ചെപ്പിനടപ്പില്ല മുറ്റത്തെ ചെപ്പിനടപ്പില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കടങ്കഥ ചോദിച്ചു അതിനുത്തരം എന്തായിരുന്നു കിണറല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെയോ തീയിലിട്ടാൽ ചടപട ചടപട നീറ്റിലിട്ടാൽ കാണില്ല എന്താത് ആ ഉപ്പ് അല്ലേ ഉപ്പ് നമ്മൾ വെള്ള തീയിലിട്ടാൽ എന്താ എന്താ ഉണ്ടാവുക എണ്ണയിലിട്ടാൽ പടപടപടാന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കില്ലേ വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് കാണുമോ ഇല്ല അല്ലേ അതിനുള്ള ഉത്തരം ആദ്യം ആര് തെറ്റിപ്പറഞ്ഞു നിമിഷ തെറ്റിപ്പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നില്ലേ നിമിഷ ആ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രമേശ് നിമിഷയെ ശാസിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫാത്തിമയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഉപ്പ് എന്നുള്ള ഉത്തരം ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രമേശ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കടം കവിത ചൊല്ലി കടം കഥകൾ മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കടം കവിതയുണ്ട് അല്ലേ കടം കവിത ചൊല്ലി എന്താണ് ഇത്തിരിയുള്ളൊരു പൂനാരങ്ങ ഉഷിരോടുകൂടി വിഴുങ്ങി തിന്നാൽ നാടു നൽകാം വീടു നൽകാം വീട്ടിന് വേണ്ടവയെല്ലാം നൽകാം ആ അത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും അമ്പരുന്നു രമേശിൻ്റെ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ അല്ലേ ആർക്കും ഉത്തരമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല അല്ലേ അങ്ങനെ രമേശ് രമേശിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്നുള്ള വിജയ ഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താ ഉത്തരം ഓർത്തു നോക്കിക്കേ ആ തീക്കട്ടയാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കടങ്കഥകൾ അറിയുന്നവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള കടങ്കഥകൾ ആരെ ആർക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് ടീച്ചർ ചോദിച്ചില്ലേ അതുപോലെ കഥയിലെ ടീച്ചറും ചോദിച്ചു ടീച്ചർ എന്നിട്ട് ഒരു 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 കട ഒരു കടങ്കവിത ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്താണ് പച്ച കണ്ടു പച്ച കുത്തി പച്ച കുത്തി പാറ കണ്ടു പാറ കുത്തി വെള്ളി കണ്ടു വെള്ളി കൊത്തി വെള്ളം കണ്ടു എന്താത് ആ തേങ്ങ നാളികേരമല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അറിയായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്ത എന്ത് അടുത്ത ഒരു കഥകഥയും ടീച്ചർ ടീച്ചർ ചൊല്ലി തന്നെ കേൾപ്പിച്ചു അതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ ആ മുള്ളുണ്ട് മുടിയുണ്ട് തലയിൽ പൂവുണ്ട് കണ്ടാൽ ഞാനൊരു സുന്ദരൻ കയ്യിലുണ്ട് കാലിലില്ല തറയിലുണ്ട് പറയിലില്ല ചക്കയിലുണ്ട് മാങ്ങയിലില്ല നമ്മുടെ കഥയിലെ കുട്ടികൾക്കും ചോ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ ആർക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ കയ്യിലുണ്ട് കാലിലില്ലാത്തതുമായ അക്ഷരം നിങ്ങൾ നാളെ അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരുമോ ഓക്കെ ആരാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം ആദ്യം പറയുന്നതെന്ന് ടീച്ചർ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ചോദ്യം എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മുള്ളുണ്ട് മുടിയുണ്ട് തലയിൽ പൂവുണ്ട് കണ്ടാൽ ഞാനൊരു സുന്ദരൻ കയ്യിലുണ്ട് കാലിലില്ല തറയിലുണ്ട് പറയിലില്ല ചക്കയിലുണ്ട് മാങ്ങയിലില്ല കയ്യിലും കാലിലാത്ത അക്ഷരം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ശരി അപ്പം നമുക്കിനി കുറച്ച് കടങ്കഥകൾ കൂടെ നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം പ
ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറയാം ചോദ്യം ഒന്ന് ഇത്തിരി പോന്ന വായ പറ പോലെ വയറ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിത്യോഗ സാധനമാണിത് ഇത്തിരി പോന്ന വായ പറ പോലെ വയറ് എന്താണ് പറ പോലെ വയറുള്ള സാധനം എന്താ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ കുടം കുടമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കുടത്തിൻ്റെ വായ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം അതാണ് കുടത്തിൻ്റെ വായ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വളരെ ചെറുതല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ വയർ എങ്ങനെയാ അടിക്ക് പോകുന്നവരും എങ്ങനെയാ വലുതാണല്ലേ കുടമാണത് ഉത്തരം ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ കണ്ടാൽ സുന്ദരൻ തൊട്ടാൽ ഭയങ്കരൻ ആ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം അല്ലേ കണ്ടാൽ സുന്ദരനും തൊട്ടാൽ ഭയങ്കരനുമായത് എന്താണ് തീക്കട്ട ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു ഭംഗിയാലേ ആ ചുവന്ന നിറം കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കരനല്ലേ ഇനിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ കാലകത്തിയാൽ തള പിളരും തല പിളരും എന്താ അത് കാലകത്തിയാൽ തല പിളരുന്നത് അത് നമ്മൾ നിത്യേന അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാ എന്തായിരിക്കും കാലകത്തുമ്പോൾ തള തല പിളരുന്നത് കത്രിക കത്രികയുടെ കാല് നമ്മൾ അകത്തുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗം വിടർന്ന് വരുമല്ലേ കാലകത്തിയാൽ തല തല പിളരും കത്രിക ഇനി ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ ഓടിയാൽ കൂടെ ഓടും ഞാൻ നിന്നാലൊപ്പം നിൽക്കും എന്താ അത് ഞാൻ ഓടുമ്പോൾ കൂടെ ഓടും ഞാൻ നിന്നാൽ എൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കും നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ കുറേ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് പുറകിൽ വരും ചെരുപ്പ് വരാം അങ്ങനെ കുറേ ഉത്തരങ്ങൾ വരാം അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ ആ നമ്മുടെ നിഴലല്ലേ ഞാൻ ഓടിയാൽ കൂടെ ഓടും ഞാൻ നിന്നാലോ ഒപ്പം നിൽക്കും നമ്മുടെ നിഴല് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിഴല് പിന്നെയോ ഈ ഒരു ചോദ്യം പാടുന്നുണ്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ ഒക്കില്ല കണ്ണിൽ കാണാനൊക്കില്ല പാടുന്നുണ്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ കാണാനൊക്കില്ല എന്താ അത് പാടുന്നുണ്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് പാടും പറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റത്തത് എന്താ അല്ല ജീവി ആയിരിക്കുമോ അല്ല എന്താ നോക്കാം കാറ്റാണത് കാറ്റിൻ്റെ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കില്ലേ ആ കാറ്റത്ത് ഓരോന്ന് പറക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ പാടുന്നുണ്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ കാണാൻ ഒക്കുമോ കാറ്റ് കാറ്റ് വീശുന്നു നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ ഓരോരോ ഇപ്പോൾ കാ ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വീശുന്നത് കാണാം പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റുമോ കാറ്റിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുത്തരം കാറ്റ് പിന്നെയോ ഇനിയൊരു വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നത് പുക തുപ്പുന്ന പാമ്പ് എന്താ പുക തുപ്പുന്ന പാമ്പ് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പുക തുപ്പുന്ന ഒരു വാഹനം എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞൂലേ വാഹനമാകുമ്പോൾ പുക തുപ്പുന്ന വാഹനം എന്താണ് ആ നല്ലോണം പുക വരും പാമ്പ് പോലെ പുക വരുന്നത് തീവണ്ടി ട്രെയിൻ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം അടയ്ക്കും തുറക്കും കിങ്ങിളിപ്പത്തായം ആ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അടയ്ക്കും തുറക്കും ചെയ്യുന്നത് എന്താ കണ്ണ് അല്ലേ ആ അടയ്ക്കും തുറക്കും കിങ്ങിണി പത്തായം നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കേട്ടോ ആയിരം വള്ളി അരുമ വള്ളി അമ്മയ്ക്കതിനോ റേഡെ ഇഷ്ടം എന്താ അത് ആയിരം വള്ളി അരുമ വള്ളി അമ്മയ്ക്കതിനോടാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം എന്താണ് മുടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് നമ്മുടെ മുടിയെ പരിപാലിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇതാണ് അല്ലേ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മുടിയെ അമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യും ആ നന്നായി പരിപാലിക്കും അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് അതിനോടാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം ആയിരം വള്ളിയോ നമ്മുടെ തലയിൽ ചെറു ഒന്നോ രണ്ടോ ആണോ അല്ല അല്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് മുടി ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ആ അരുമവള്ളിയെ അമ്മയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മുടെ മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അമ്മമാരല്ലേ അതിനുത്തരം മുടി ഓക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വിളമ്പിത്തരും അല്പം പോലും തിങ്ങില്ല എന്താ അത് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വിളമ്പിത്തരും അല്പം പോലും തിങ്ങില്ല അതെന്താ 
ആ അതും നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് എല്ലാവർക്കും അത് വിളമ്പി തരും പക്ഷെ അല്പം പോലും അതിന് വേണ്ട എന്താ സാധനം തവി അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലല്ലേ ആ നമുക്ക് ചോറും കറിയൊക്കെ വിളമ്പി തരുന്നത് തവി കൊണ്ടല്ലേ അല്പം പോലും അതിന് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണോ വേണ്ട അല്ലേ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കുസൃതി തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണല്ലേ അടുത്ത ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ അകത്തു രോമം പുറത്തിറച്ചി അതെന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു അവയവമാണ് അകത്തു രോമം പുറത്തിറച്ചി മൂക്ക് അല്ലേ മൂക്കിന് ഉള്ളിലല്ലേ രോമമുള്ളത് അതെ അകത്തു രോമം പുറത്തിറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാംസത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് മുടി വളരുക നമ്മുടെ മൂക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൂക്കിനകത്താണല്ലേ രോമങ്ങൾ വളരുന്നത് അതെ ഇനിയൊരു ചോദ്യം അകത്തുനിന്ന് നോക്കും കണ്ടതൊക്കെ ഉള്ളിലാക്കും ആരാ അത് അകത്തുനിന്ന് നോക്കി നമ്മുടെ കണ്ടതൊക്കെ ഉള്ളിലാക്കുന്നത് ക്യാമറ ക്യാമറയ്ക്കല്ലേ അതിനുള്ള കഴിവ് എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണെങ്കിലും കണ്ടതിനൊക്കെ ഉള്ളിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്കുണ്ട് അല്ലേ ക്യാമറയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇനി ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് തിന്നില്ല കുടിക്കില്ല തല്ലാതെ മിണ്ടില്ല ആ ചെണ്ട തിങ് ചെണ്ടയ്ക്ക് വലുതും തിങ്ങാൻ വേണോ വേണ്ട അല്ലേ കുടിക്കാനും വേണ്ട പക്ഷെ തല്ലാതെ മിണ്ടുവോ ഇല്ല തിന്നില്ല കുടിക്കില്ല തല്ലാതെ മിണ്ടില്ല ഉത്തരം ചെണ്ട പിന്നെ തൊട്ടാൽ പിണങ്ങും ചങ്ങാതി ആരാണ് തൊട്ടാൽ പിണങ്ങുന്ന ചങ്കാതി ചങ്ങാതി നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാരാണോ തൊട്ടാൽ പിണങ്ങും ചങ്ങാതി ആ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വേലിയുടെ താഴെയും നമ്മുടെ വരമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് തൊട്ടാൽ പിണങ്ങുന്ന ചങ്ങാതി ആരാ തൊട്ടാവാടിയല്ലേ ഇനിയൊരു ചോദ്യം അല്പം വലിയ ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ആ കഥയിൽ പാഠഭാഗമായ കഥയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പച്ചക്കാട്ടിൽ തവിട്ട് കൊട്ടാരം അതിനുള്ളിൽ വെള്ള കൊട്ടാരം അതിനുള്ളിലോ കൊച്ചു തടാകം ഒന്നുകൂടെ പറയാം പച്ചക്കാട്ടിൽ തവിട്ട് കൊട്ടാരം അതിനുള്ളിൽ വെള്ള കൊട്ടാരം അതിനുള്ളിലോ കൊച്ചു തടാകം ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം അറിയോ നാളികേരം തന്നെയാണ് അതിനും ഉത്തരം തേങ്ങ നാളികേരം പച്ചക്കാട് തേങ്ങ പച്ച നിറത്തിലല്ലേ അതിനുള്ളിലോ തവിട്ട് നിരത്തിലുള്ള ചകിരി ഉണ്ടാവും അല്ലേ തവിട്ട് കൊട്ടാരം അതിനുള്ളിലോ വെള്ള കൊട്ടാരം ആ അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് തേങ്ങയുടെ ആ വെള്ള നിറം കാണല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ വെള്ള കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലോ കൊച്ചു തടാകം തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ലേ ആ അതാണ് തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചക്കാട്ടിൽ തവിട്ട് കൊട്ടാരം അതിനുള്ളിൽ വെള്ള കൊട്ടാരം അതിനുള്ളിലോ ഒരു കൊച്ചു തടാകം ഇത്തരം തേങ്ങ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കുസൃതിപരമായിട്ടുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ചിന്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ചെറിയ ഉത്തരമാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുസൃതിപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കില്ലേ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മത്സരം നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ചേ ചേട്ടന്മാരോടും ചേച്ചിമാരോടൊക്കെ ചോദിക്കണം അച്ഛനമാരോടൊക്കെ ചോദിക്കണം നമുക്ക് കേട്ടോ പുതിയ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കണം പങ്കുവെക്കില്ലേ ശരി അപ്പോൾ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വരണം അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വരണം ഏതാണ് ആ ചോദ്യം ആ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ചോദ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അതിനുശേഷമാണ് ബെല്ലടിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം ആരാ അവിടെ കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തണം നടത്തണ്ടേ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗമാണ് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തേണ്ടത് ആദ്യ പാഠം ഏതാണ് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന അല്ലേ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്താം മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തണം ഓക്കെ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗം നന്നായി വായിച്ചിട്ട് വരിക അർത്ഥവും വിപരീതവും പര്യായവും എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയിൽ വായിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്